কামরুজ্জামান মামুন এবং রাজশাহী নগরের শিরোইল বাস টার্মিনাল এলাকায় আছেন রিপোর্টার সাইফুর রহমান রকি প্রথমে চলে যাচ্ছি রাকিবের কাছে রাকিব সাফিন মূলত সকাল ছয়টা থেকে শুরু হয়েছে পরিবহন ধর্মঘট কিংবা কর্মবিরতি যেটাই বলি তো আমরা কিন্তু দেখেছি সেই পরিবহন ধর্মঘট বা কর্মবিরতি বলা হলেও এখন কিন্তু সেই ধর্মঘরের নামে এই যাত্রাবাহী এলাকাতে বিশেষ করে কিন্তু শ্রমিক পরিবহন শ্রমিকরা ব্যাপক একদম বলতে গেলে সাধারণ যাত্রীদের চলাচলেও বাধা সৃষ্টি করছেন এবং এখানে বিশেষ করে আমরা দেখেছি গণপরিবহন তো বন্ধ রয়েছে এই সকাল থেকে যেসব ব্যক্তিগত গাড়ি কিংবা মোটর সাইকেল চলাচল করছিল সেগুলোকেও কিন্তু এখন চলতে বাধা দেওয়া হচ্ছে এবং এখানে এক কথায় সব ধরনের যানবাহন চলাচল করতেই এই এলাকার পরিবহন শ্রমিকরা বাধা সৃষ্টি করছেন এবং আমরা দেখেছি যে সব ব্যক্তিগত গাড়ি চলছে সেগুলোকে কিন্তু তারা থামিয়ে বিশেষ করে যারা যাত্রী থাকছেন তারা যদি কোনো একটু কথাবার্তা বলেন তাহলে কিন্তু তাদেরকে লাঞ্ছিত করা হচ্ছে এর পাশাপাশি যারা মোটর সাইকেল চালক রয়েছেন আমরা দেখেছি মোটর সাইকেল চালকদেরও কিন্তু এখানে লাঞ্ছিত করা হচ্ছে মোটর সাইকেলের প্লাগ খুলে ফেলা হচ্ছে এক কথায় কিন্তু ধর্মঘট কিংবা কর্মবিরতির নামে এখন এই মুহূর্তে রাজধানীর এই বিশেষ করে যাত্রাবাড়ি এলাকাতে কিন্তু খুব একটি আক্রমণাত্মক অবস্থানে চলে গিয়েছে পরিবহন শ্রমিকরা এবং তারা যে বিষয়টি বলছেন তাদের যে আর্দ্রতা আছে সে আর দফা দাবি পূরণ না করা পর্যন্ত তারা কিন্তু যদি আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে সেই দাবি পূরণ করা না হয় তারা আরও বড় ধরনের কর্মসূচি দিতে পারেন এবং এর পাশাপাশি আমি যেটি আপনাকে জানিয়ে দিতে চাই পরিবহন ধর্মঘটের কারণে পুরো রাজধানী যেতে আমি এই বিশেষ করে সায়দাবাদ এবং যাত্রাবাড়ি এলাকা আছি এখানকার লক্ষ লক্ষ মানুষ ভয়াবহ ভোগান দিতে পড়েছেন অফিসগামী যাত্রী স্কুলগামী শিক্ষক শিক্ষার্থী এর পাশাপাশি আমরা দেখেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়গামী যতগুলো বিআরটিসি বাস আছে সেসব বাসও কিন্তু তারা থামিয়ে দিচ্ছে কোন ধরনের গাড়ি তারা এই মুহূর্তে যাত্রাবাড়ি মোর অতিক্রম করতে দিচ্ছে না তো বুঝতেই পারছেন আসলে এই কর্মবিরতি বা ধর্মঘটের নামে এই মুহূর্তে পরিবহন শ্রমিকরা কিন্তু এক কথায় খুব আক্রমণাত্মক অবস্থানে চলে এসছে এবং তারা কিন্তু এই যাত্রাবাড়ি এলাকাতে কোনো ধরনের যানবাহন অর্থাৎ মোটর চালিত কোনো যানবাহনকেই তারা চলতে দিচ্ছেন না আর আমরা দেখেছি এখানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী রয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কিন্তু কোনো জায়গায় তারা সামনে আসছেন না তারা মূলত সব পুরো বিষয়টা পর্যবেক্ষণ করছেন আসলে কি ঘটছে তো আসলে এক কথা যদি আমি বলে বলতে চাই আপনাকে যে পরিবহন ধর্মঘট কিংবা কর্মবিরতির নামে এই মুহূর্তে যাত্রাবাড়ি এলাকায় সাধারণ মানুষ ভয়াবহ ভোগান দিতে পড়েছেন তা আমার কাছে যাত্রাবাড়ি এলাকা থেকে পরিবহন ধর্মঘট রয়েছিল সবশেষ খবর সহকর্মী কামরুজ্জামান মামুন রয়েছেন যাত্রাবাড়িতে আমরা একটু জানবো সেখানকার সবশেষ খবর মামুন হ্যাঁ রাকিব আটচল্লিশ ঘন্টা আলটিমেটামের কিন্তু চার ঘন্টা ইতোমধ্যে পেরিয়ে গেছে এবং গত চার ঘন্টায় গাবতলী বাস টার্মিনাল থেকে আমরা একটি বাসও কোনো গন্তব্যে ছেড়ে যেতে দেখিনি আমরা সকাল ছয়টা থেকে এখানে রয়েছে এবং দেখেছি যেটি যে সকাল ছয়টা থেকে ধর্মঘট শুরু হয়েছে এবং ধর্মঘট শুরুর এই পর্যন্ত কোনো ধরনের বাস এখান থেকে ছেড়ে যায়নি দূরপাল্লার কিছু বাস রাজধানীর বাইরে থেকে যেগুলো গতকাল সন্ধ্যায় বা মাঝরাতে ছেড়েছিল সেগুলো ঢাকায় এসে পৌঁছেছে কিন্তু সেগুলো আসলে এই ধর্মঘটের সময়কালীন সময়ের মধ্যে কিন্তু ঢাকা থেকে ছেড়ে যাবে না আর এইখানে আমরা যেমনটা দেখেছি যে শত শত যাত্রী কিন্তু এখানে গাবতলী বাস টার্মিনালে যে সামনের সড়কটি রয়েছে সেই সামনের সড়কে কিন্তু অপেক্ষা করছে তারা বিভিন্ন যানবাহনের জন্য দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু কেউ আড়াই ঘন্টা কেউ দুই ঘন্টা কেউ ছয়টা থেকে দাঁড়িয়ে আছে এখন পর্যন্ত কোনো বাস পাননি তারা আর যে ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যক্তিগত গাড়ি আমরা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তিগত গাড়ি চলছে আমরা যেটি লক্ষ্য করেছি এবং সেই ব্যক্তিগত গাড়িগুলো এই গাবতলী দিয়ে সাভারের দিকে যাচ্ছে এবং যারা সাভার বা তার নিকটবর্তী কোনো আশপাশের এলাকায় যাদের অফিস বা কোনো কাজ রয়েছে তারা কিন্তু আসলে সেই ব্যক্তিগত গাড়িতে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন এবং সেই ব্যক্তিগত গাড়িতে যাওয়ার জন্য বা সিএনজি চলছে অল্প সংখ্যক সেই সিএনজিতে যাওয়ার জন্য তারা যে দরদাম করছেন যে ভাড়ার কথা বলছেন সেই ভাড়া কিন্তু দ্বিগুণেরও বেশি চাওয়া হচ্ছে আর অ্যাপভিত্তিক যে পরিবহন সেবাগুলো রয়েছে সেই অ্যাপভিত্তিক পরিবহন সেবা আজকে এখানে খুবই পাওয়া যাচ্ছে না অর্থাৎ তারা বলছেন যে অ্যাপভিত্তিক যে পরিবহন সেবাগুলো আছে সেগুলো তারা পাচ্ছেন এবং পেলেও তারা যারা এই যানবাহন যানবাহনগুলো চালান তারা কিন্তু একটি চুক্তিতে তাদের সঙ্গে যেতে চাচ্ছেন অর্থাৎ যে টাকা দেখানো হচ্ছে সে টাকায় না তারা আসলে চুক্তিতে যেতে যাচ্ছেন বিভিন্ন জায়গায় সব কিছু মিলিয়ে বলা চলে যে এখানে মানুষের দুর্ভোগ চরম একেবারে গাবতলিতে গাবতলি থেকে এতটুকু ছিল আমার কাছে রাজশাহীতে অপেক্ষা করছেন সহকর্মী সাইফুর রহমান রকি তার কাছ থেকে জানবো সেখানকার ধর্মঘটের খবর সকাল ছয়টা থেকে টানা আটচল্লিশ ঘন্টার পরিবহন ধর্মঘট চলছে রাজশাহীতেও এ কারণে সকাল থেকেই 
বিভিন্ন গন্তব্যে কোনো বাস ছেড়ে যায়নি এবং সকাল থেকে অনেক যাত্রীরা এসেছেন তারা অনেকে টিকিট ফেরত দিয়ে চলে গেছেন অনেকে বিকল্প পথে তাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে রওনা দিয়েছেন তবে এর মধ্যে কিছু যানবাহন আছে তারা আজকে বাস চলাচল না করার কারণে অতিরিক্ত ভাড়া তাদের কাছ থেকে নিচ্ছে এ ধরনের অভিযোগ ছিল যাত্রীদের কাছ থেকে যাত্রীরা বলছেন যে আসলে এভাবে বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তারা চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন মূলত সংসদে পাশ হওয়া সড়ক পরিবহন আইন দুই হাজার কয়েকটি ধারা সংশোধন সহ আট দফা দাবিতে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন এই আটচল্লিশ ঘন্টার এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে মূলত তাদের প্রধান দাবিগুলোই হচ্ছে সড়ক দুর্ঘটনার মামলা মামলায় জামিনযোগ্য করতে হবে পাশাপাশি অর্থদণ্ড পাঁচ লাখ টাকা করা হয়েছে সেটি কমিয়ে আনতে হবে এছাড়া পুলিশি হয়রানি সড়কে এটি বন্ধ করতে হবে শিক্ষাগত যোগ্যতা পঞ্চম শ্রেণী থেকে কমিয়ে আনতে হবে এ ধরনের আট দফা দাবি মূলত তাদের রয়েছে এই আট দফা দাবিতেই তারা আজকে এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন তারা বলছেন যে আসলে সরকার যে আইনটি করেছে সেটি হ তাদের জন্য সাংঘর্ষিক রূপ নিয়েছে তারা আসলে এক ধরনের নিরুপায় হয়েই আজকের এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন তবে আসলে যাত্রীরা যেটি বলছেন যে এইভাবে আসলে তাদেরকে জি করে কোনো ধর্মঘট আসলে হতে পারে না সরকার যেন আসু এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয় এবং তাহলে তাদের এই দুঃখ দুর্দশা হয়তো কমে আসবে এবং বাস না চলাচলের কারণে কিন্তু ট্রেনের উপরেও এক ধরনের বাড়তি চাপ পড়েছে সেখানেও কিন্তু সিট না পেয়ে বাড়তি ভোগান্তি তাদের হচ্ছে তো এই ছিল আমার কাছে সাফিন রাজশাহী থেকে ধর্মঘটের সর্বশেষ খবর সারা দেশের পরিবহন ধর্মঘটের খবর জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মীরা এই জন্য আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন রাজশাহীর শিরোয়েল বাস টার্মিনাল এলাকা থেকে সহকর্মী সাইফুর রহমান রকি এর আগে মাহমুদ রাকিব যাত্রাবাড়ি থেকে এবং কামরুজ্জামান মামুন ছিলেন রাজধানীর গাবতরী বাস টার্মিনাল এলাকা থেকে বিএনপি